ஹேவ் யூ வேர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விவிஏ அப்படின்னு என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் எமாக பைக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விவிஏ அப்படின்ற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி நம்மளால் நிறைய பேருக்கு தெரியுது கிடையாது இவ் வந்து எம் டி ஒன் ஃபைவ் பைக்கு இல்லாட்டினா ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக் வச்சிருக்கவங்களுக்கே வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து இந்த விவிஏ அப்படின்றது எப்படி வேலை பார்க்கும் அப்படின்றது தெரியுது கிடையாது வெல் இந்த வீடியோவில் விவிஏ அப்படின்னா என்ன விவிஏ அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வெல் வாங்க இன்னைக்கு அந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் வெல் விவர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு விவிஏவோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் விவிஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரியபிள் வேல்யூ ஆக்சுவேஷன் இந்த விவிஏ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு சிம்பிளான டேர்ம்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் வேல் அப்படின்னு என்ன கேம் அப்படின்னு என்ன அப்புறம் கேம் ஷாஃப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பைக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் வேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அதாவது ரெண்டு இன்டேக்கு ரெண்டு எக்ஸ்காஸ்ட் வால்வ் இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் அந்த இரநூறு சிசி நூற்றம்பது சிசியில் கூட இப்போ ஒதுக்கி கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் வால்வ் இன்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் வேறு ஃபோர் வால்வ் அப்படின்றது வேறு இப்போ வால்வ் அப்படின்ற பற்றி நம்ம ஓரளவுக்கு பேசிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ கேம் அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த வேல்வோட மூவ்மெண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை டிசைட் பண்ணுறது வந்து கேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு மெக்கானிக்கல் பார்ட்ட இந்த மெக்கானிக்கல் பார்ட் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேல் வந்து எப்போ ஓப்பன் ஆகணும் எப்போ க்ளோஸ் ஆகும் அப்படின்றத இந்த கேம் தான் டிசைட் பண்ணும் இந்த கேமில் ஏதாவது சின்ன பிரச்சனை வச்சுன்னுக்கோங்களே என்ன ஆகும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டான டைமில் இன்லெட் வேல்வ் ஓப்பன் ஆகாது அதே மாதிரி கரெக்டான டைமில் எக்ஸ்காஸ்ட் வேல்வ் ஓப்பன் ஆகாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் கம்பர்ஷன் அப்படின்றது நடக்காது பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்ஜினில் வந்து பிரச்சனை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பைக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கேம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து இன்லெட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று வந்து எக்ஸாஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மூணாவது மெக்கானிக்கல் கம்பெனி பார்த்திங்க அப்படின்னா கேம் ஷாஃப்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து வேல் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் கேம் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இந்த கேம் ஷாஃப்டோட வேலை என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும்னே அந்த கேமை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறது மட்டும் தான் அந்த கேம் ஷாஃப்டோட வேலையாக இருக்கும் இந்த எமகா பைக்கில் ஆஸ் யூஷுவல் ரைட் சைடில் ஒரு கேம் வரும் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கேம் வரும் கரெக்டாக சென்ட்ரல் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாவதாக ஒரு கேம் ஒன்று வருது இந்த ரெண்டு கேம் போக நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மூணாவது கேம் அதுதான் வந்து இந்த வேரியபிள் வேல்வ் ஆக்சுவேஷன் அப்படின்ற டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஒரு வண்டி வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸாக ஓடணும் அப்படின்னா அதுக்கு கரெக்டான லெவலில் வந்து ஏராக இருக்கட்டும் ஃபியூலாக இருக்கட்டும் கரெக்டான ரேஷியோவில் வண்டிக்குள்ளே போய் இன்ஜின்குள்ளே போய் அது வந்து கரெக்டாக கம்பல்ஷன் ஆகி கரெக்டாக எக்ஸ்காஸ்ட்டாக அந்த புகையாக வெளியே வரணும் ஆனால் இது வந்து சரியாக நடக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வண்டியில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது லேக் இருக்கும் மைலேஜ் அப்படின்றது ஆட்டோமெட்டிக்காக லேக் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து லேக் அப்படின்றது வந்துடும் இதில் கண்டுபிடிச்ச எமகா என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா விவிஏ அப்படின்ற டெக்னாலஜியை உள்ளே கொண்டு வராங்க அதாவது ரெண்டு கேம் ரைட் சைடு ஒன்று லெஃப்ட் சைடு ஒன்று இருக்கிறது போக நடுவுலேயும் ஒரு கேம் ஒன்று கொண்டு வராங்க பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய கேம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வண்டியில் வந்து நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டான லெவலில் இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பெட்ரோலும் சரி ஆரும் சரி கரெக்டாக வந்து எரியணும் இப்போ ஒரு வண்டி வந்து ஒரு நாலாயிரம் ஆர்பிஎம்ல இல்லை ஐயாயிரம் ஆர்பிஎம்ல ஓடுது அப்படின்னா இந்த வேல் வந்து கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் கரெக்டான டைம் இன்டர்வலில் ஆரும் ஃபியூயலும் கரெக்டாக வந்து வண்டிக்குள்ளே போகும் இப்போ அதே இது ஒரு ஆறாயிரத்துக்கு மேலே போகுது இப்போ ஏழாயிரம் ஆர்பிஎம்ல வண்டி வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் டைம் அப்படின்றது ரொம்ப சீக்கிரம் இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வண்டிக்குள்ளே வந்து ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் அப்படின்றது கரெக்டாக உள்ளே போகாது பெட்ரோல் வந்து கரெக்டாக உள்ளே போயிடும் ஆனால் இந்த ஏர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து கரெக்டாக உள்ளே போகாது அதுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து கரெக்டான டைம் கேப் அப்படின்றது கிடைக்காது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ வண்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் லேக் அப்படின்றதாகவும் உள்ளே போகக்கூடிய பெட்ரோல் வந்து ஃபுல்லாக எரியாமல் வெளியே வரும் இப்போ இந்த மாதிரி வண்டியில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் வந்து எரியாமல் வெளியே வருது அப்படின்னா அது வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கும் வந்து பாதிப்பு ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து சரி பண்ணணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த வேல் ஓப்பனிங் டைம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இன்னும் வந்து அந்த ஃபியூவல் வந்து நல்லா எரிஞ்சு இன்னும்
இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் பல்சரில் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி எடுத்துக்கோங்க அந்த சிசியில் இருக்கக்கூடிய பைக்கும் எமாக ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக்கும் நீங்கள் ரேஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா எமாக ஆர் ஒன் ஃபைவ் தான் ஜெயிக்கும் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அந்த கேம் வேலை பார்க்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கம்பர்ஷன் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு இன்க் இன்கம்ப்ளீட் ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கு இப்போ இந்த பெரிய சைஸில் கேம் வேலை பார்க்க ஆரம்பித்த உடனே உள்ளே வந்து கரெக்டான லெவலில் ஃபியூ உள்ளே போகுது கரெக்டான லெவலில் ஏர் உள்ளே போகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர்னிங் அப்படின்றது எஃபிஷியண்ட்டாக நடந்து கரெக்டான லெவலில் பவர் அப்படின்றது ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த கம்பஷன் அப்படின்றது முடிஞ்சு அந்த கேஸும் வெளியே போயிடுது இதனால் வந்து என்ட்ராமெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தவிதமாக பாதிப்பும் இருக்கிறது கிடையாது இப்போ எமகால ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக் எடுத்துக்கோங்க அந்த பைக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றம்பது சிசி தான் ஆனால் அது பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு இரநூறு சிசி பைக்குக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆன அளவுக்கு வந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது வந்து கேட்க வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவலாக இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த விவிஏ அப்படின்ற டெக்னாலஜி மூலமாக தான் அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் இந்த பைக் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நார்மல் டைமில் நீங்கள் இந்த வண்டியை ஓட்டுறப்ப அதாவது ஏழாயிரம் ஆர்பிஎம்க்கு கம்மியாக ஓட்டுறப்ப நார்மலான ஒன் சி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி பைக் மாதிரி தான் இருக்கும் அதே இது நல்லா ரெவ் பண்ணுறீங்க அதை நல்லா வண்டி ஸ்பீடு திருவிடுங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்குக்கு எந்த அளவுக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமோ அதே அளவுக்கு இந்த ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக்கு எம்டி ஒன் ஃபைவ் பைக்கும் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ விவிஏ அப்படின்னா இவ்வளோ தான் இதே போல் உங்களுக்கு வேறு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கேள்வியாக கேட்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் நான் மேக் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒர